আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উষা মাউন্ত শুরুতেই ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার রায়ের দিন নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলে কঠোর ব্যবস্থা হুশিয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিশৃঙ্খলাকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে জানালেন ডিএমপি কমিশনার রায় পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক মাজার জিয়ারতে দুদিনের সফরে কাল সিলেট যাচ্ছেন খালেদা জিয়া এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন প্রমাণ হলে বাতিল হবে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে চাপ দিয়ে অন্যায্য দাবি আদায় করা যাবে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এবং মমিনুল লিটনের ব্যাটিং নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট ড্র করল বাংলাদেশ দুই ইনিংসে প্রথম বাংলাদেশি সেঞ্চুরিয়ান মমিনুল শুনছিলেন ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত খালেদা জিয়ার রায়কে কেন্দ্র করে দেশে নাশকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর গুলশান ইউথ ক্লাব মাঠে ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তিনি একথা জানান গণগ্রেফতার নয় ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে আর হতে দেব না পুলিশ সে রাইফেলগুলোকে টুকরা টুকরা করে ভেঙেছে আপনারা দেখেছেন ওখানে প্রিজন ভ্যানটাকে কিভাবে ভাঙছে বেগম খালে দিয়ে যাওয়ার সময় তার পাশের থেকে কিভাবে এই ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে ভিডিও ফুটেজ এবং যাদের প্রমাণ আছে তাদেরকে আমরা শুধু ধরছি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা হলে শক্ত হাতে তা দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া রায়কে কেন্দ্র করে নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে আর জানাচ্ছেন মাহমুদুর রহমান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে জিয়ার ফ্যান্সটাস দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণার দিন রয়েছে আট ফেব্রুয়ারি আলোচিত মামলার রায়কে ঘিরে বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের আতঙ্ক আইনের মাধ্যমে আদালতে একটি রায়কে ঘিরে এ ধরনের পরিস্থিতি অনভিপ্রত বলেও মনে করেন ডিএমপি কমিশনার এ পরিস্থিতিতে ঢাকা এ পরিস্থিতিতে ঢাকা মহানগর পুলিশের ভূমিকা কি হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জননিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন কোনো কর্মকাণ্ড করতে যাওয়া হবে না যে কোনো ধরনের নাগরিক শৃঙ্খলা নাগরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে যান এবং সম্পদের হুমকি হতে পারে এমন যে কোনো কাজের বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর অবস্থান রয়েছে ইতিমধ্যেই জনজীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট করা সব সকলকে নিরাপদ রাখার জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের ক্যান্টারিজম ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমাদের পোশাকি পুলিশ আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি জনগণের নিরাপত্তার হুমকি হতে পারে এমন যে কোনো ঘটনাকে অত্যন্ত শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে নগর পুলিশের এই অভিভাবক আরও বলেন দু হাজার তেরো চোদ্দো সালের মতো বাংলাদেশে আগুন সন্ত্রাস আর করতে যাওয়া হবে না নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাদের ধরছে আমি মনে করি যে এই দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি করার এটি একটি অপতৎপ্রতা এটার রুদ্ধে আমরা অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিব এবং যে কেউ হোক না কেন তার পজিশন যেই হোক না কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলে অবশ্যই তাকে আইন ফেস করতে হবে আজকে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত জননেতা বিঘ্নের সাথে যারা জড়িত তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য এবং প্রমাণ এসছে অবশ্যই তাদেরকে আইন মোকাবেলা করতে হবে বিচারে সোপর্দ করা হবে সেই জন্য কোনো অপরাধীকে আমরা যদি গ্রেপ্তার করে বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড় করি সেটিকে কোনোভাবেই গ্রেপ্তার আতঙ্ক বলা যাবে না এর আগে ডিএমপি কমিশনার অমর একুশের বইমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে লেখক ও প্রকাশকদের সাথে কথা বলেন মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে রাতে জরুরি বৈঠকে বসছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাত 8:30 টায় তার গুলশান কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে 8 ফেব্রুয়ারি বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার রায় পরবর্তী করণীয় নিয়ে বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে গতকাল দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাথে বৈঠক করেন বিএনপি চেয়ারপারসন ধারণা করা হচ্ছে নির্বাহী কমিটির সভায় পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে স্থায়ী কমিটির সভায় নতুন কর্মসূচি চূড়ান্ত করবে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার সিলেট সফরকে কেন্দ্র করে নেতা কর্মীদের নানাভাবে পুলিশ হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয় বিএনপি হজরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও হজরত শাহপরা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজার জিয়ারত করতে দুদিনের সফরে কাল সিলেট যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন এদিকে গত কদিনে সারা দেশে দলের 5 শতাধিক নেতা কর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জকনকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান BNP chairperson Begum Khaledaziar, Silet Sofor Kekendokore Ujibito, Stanioneta Kumira. Erimote, Prothan Montri Sheikh Hasina, O Japa chairman Hussein Mahmoud Eshad, Silet Sofor Mutudi, Anushani Pabeshur Kuratsen, Ekados Jatio Shangshot near Bachone, Procharona. Tai, Onek Tako Shik Pabe, Begum Ziar Silet Sofor Ke, Oneke Dixon, Agami Jatio near Bachone Pote, BNP Anushani Jatra Hishebe. Jodio Jelanetara Bolsen. Hazrat Shah Jalal Rahmatullah Alaih o Hazrat Shah Poran Rahmatullah Alaih er mazar ziyarat kortei Silet Ashchen BNP chairperson sthaniyo ekti hotel e shongbad sommelon theke obhijog kora hoy Begum Ziyar safar ke kendro kore neta kormider nana bhabe hoyrani korche police Begum Khaled Ziyar Silet Agomon Agone shongbad Silet e sommanito jonoshotonke miking er madhye janalo amra udyog niyechhilam Police procession is not good. Badar karoni, amra kya korte shoto hui ni. Ab isko bato shabte kahan mukti chhoda matkarne, maiki ke kaam mein chile par jo kisi se chilo, ek shayda chali dini thi kuro hamei kaam pona hai. এদিকে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মুখপাত্র রাহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেন বিরোধী মত দমনে সারা দেশে বিএনপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেফতার অভিযান চালানো হচ্ছে গত 5 দিনে ঢাকা সহ সারা দেশে প্রায় 500 এর অধিক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেউ যেন বিরোধী কোনো কথা না বলতে পারে এই হচ্ছে এই সরকারের মনোভাব পুলিশকে দল স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সুকৌশলে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হচ্ছে পরও ভালোবাসা বাড়ছে ভালোবাসা নাকি বাড়ছে যেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন রাহুল কবির রিজভী আরো বলেন নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে সরকার খালেদা জিয়া সহ বিএনপি কে আগামী জাতীয় নির্বাচন থেকে দূরে রাখার পরিকল্পনা করছে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিকালে মন্ত্রণালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত বিষয়ে এক বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তিনি বলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক সচিব মোহাম্মদ আলমগীরের নেতৃত্বে 11 সদস্যের এই কমিটি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি তদন্ত করবে এবং প্রমাণিত হলে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হবে প্রশ্ন ফাঁসের উৎসের সন্ধান ও মূল হোতাকে ধরিয়ে দিতে পারলে 5 লাখ টাকা পুরস্কার দেয়ার ঘোষণাও দেন মন্ত্রী তিনি বলেন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে কারো কাছে স্মার্টফোন পাওয়া গেলে গ্রেফতার এবং শিক্ষার্থীর হাতে পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করা হবে এবারে এসএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার শুরুর ঘন্টাখানেক আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে এটা বন্ধ করার জন্য আমরা সব জায়গায় পরীক্ষা শুরুর 30 মিনিট আগে কখনো কোথাও খুলতে পারবে না এটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের এটা নিশ্চিত করবার জন্য আমরা আজকে সকল ডিপুটি কমিশনার এবং ইউএনও তাদেরকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি যিনি পরীক্ষা কেন্দ্র সচিব এই তিনজনের উপস্থিতিতে তারা খাবের উপর লিখে রাখবেন যে আমরা অক্ষত অবস্থায় কত মিনিট বা 30 মিনিট আগ পর্যন্ত পেয়েছি এবং আমরা আমাদের এই সময় খুললাম সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে চাপ দিয়ে অন্যায্য কোনো দাবি আদায় করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীতিমালার ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা হবে বলেও জানান তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সময় ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজীব
শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন পূরণ করতে 1992 সালে পথচলা শুরু করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 2050 টি সরকারি বেসরকারি কলেজ থেকে এ পর্যন্ত 28 লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা সমাবেশে সারা দেশ থেকে 2000 এর বেশি অধ্যক্ষ যোগ দেন এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 10 টি স্থাপনা সহ 11 টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো আধুনিক করা তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় আমাদের অনেকে বলেন শিক্ষা মানসম্মত হচ্ছে না শিক্ষা মানসম্মত হচ্ছে না এটা কিন্তু এমন একটা বিষয় যেটা আপনি মানটা কিভাবে নির্ধারণ করবেন কারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন এটা একটা ধারাবাহিক বিষয় কাজে সময় চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার বিষয় বাছাই করতে হবে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং শিক্ষা প্রদান করতে হবে এই সময় কোন ধরনের অনায্য দাবি না তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি আমাদের সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে এবং এটুকু ভরসা রাখতে হবে যে আওয়ামী লীগ যতক্ষণ ক্ষমতায় আছে কাউকে বঞ্চিত করে নাই বঞ্চিত করবে না সাথে সাথে এটুকু আমি বলবো যে চাপ দিয়ে কিন্তু কেউ কিছু আদায় করতে পারবে না কেউ যদি মনে করেন যে সরকারটা শেষ বছর কাজি অমৃ দাবি করলেই আমরা সব শুনে ফেলব আমি কিন্তু ক্ষমতার পরোয়া করি না এটা আমি বলে দিচ্ছি বিএনপি জামাতের সমালোচনা করে তিনি আবারও বলেন তারা দেশকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল এই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা কিছু দিতে পারে না হ্যাঁ তাদের বহুদলীয় গণতন্ত্রের অর্থ ছিল যারা আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী ছিল যুদ্ধ অপরাধী ছিল যাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল তাদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়াটাই যদি মানে বহুদলীয় হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই এর আগে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি বেসরকারি সাতটি সেরা কলেজকে পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাষ্ট্রের প্রধান তিন অঙ্গ আইন বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন নতুন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধান বিচারপতির এজলাস কক্ষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দেয়া সংবর্ধনায় তিনি এই কথা বলেন বিচার বিভাগকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করবেন বলেও জানান প্রধান বিচারপতি রিপোর্ট হুমায়ুন চিস্তির দেশের বাইশতম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর রোববার সকালে সুপ্রিম কোর্টে যান সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সকাল সাড়ে দশটায় এজলাসে বসেন তিনি এ সময় আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরাও এজলাসে উপস্থিত ছিলেন রেওয়াজ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা জানানো হয় বিচার বিভাগকে যাতে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার যাতে প্রতিফলিত হয় বিচার বিভাগের রায় এই জন্য ওনার প্রতি আমি আমার বক্তব্যে আহ্বান জানিয়েছি আমরা প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছি ইতিমধ্যে বিচার বিভাগের যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং বিচার বিভাগের উপরে যে মানুষের আস্থা চলে গিয়েছে সেটা আপনার দক্ষতার মাধ্যমে আপনার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আপনি সেটা ফিরিয়ে আনবেন সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন মামলা জটি এখন বিচার বিভাগের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা এই সংকট কাটাতে বার ও বেঞ্চকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে তিনি বলেন আইন নির্বাহী ও বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের এ তিন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগের আইন তৈরি করা অপরিহার্য বলেও মনে করেন তিনি বিচার বিভাগকে গতিশীল করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেন প্রধান বিচারপতি সংবিধানের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে যে একটা আইন তৈরি করার কথা আছে সেটা প্রণয়ন করা অপরিহার্য বলে উনি বলেছেন আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ এর ভিতরে যাতে একটু সমন্বয় থাকে এবং একের সাথে একের পরিপূরক হিসেবে যাতে কাজ করে এই জিনিসগুলি উনি ওনাদের বিচারের কার্যে বা রায়ের ভিতরে উনি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবেন বেলা সাড়ে বারোটায় নতুন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগের বিচার কাজ শুরু হয় চলে দুপুর একটা পর্যন্ত পরে দেড়টার দিকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে যান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা 
সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিম্ন আদালত রায় দিতে পারে না খালেদা জিয়ার এমন বক্তব্যকে অসত্য বলেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠতা মানার বাধ্যবাধকতা নেই এছাড়া শিগগিরই হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার কথাও জানান আইনমন্ত্রী একরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে বিস্তারিত গায়ের জোরে বিচার করতে চায় গায়ের জোরে কথা বলতে চায় আজকে নিম্ন আদালত সরকারের কাছে সঠিক রায় দেওয়ার ক্ষমতাটা তাদের নেই বিএনপির নির্বাহী কমিটি সভায় দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন আইনমন্ত্রী আমি দুঃখিত যে উনি এই কথাটা বলেছেন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসত্য বিচার হয়েছে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ হয়েছে এবং সেই সাক্ষ্য বিশ্লেষণা এবং বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক তার রায় দেবে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বিচার ব্যবস্থার প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি নিয়োগ নিয়েও কথা বলেন তিনি আপনারা খুব শিগগিরই দেখবেন যে হাইকোর্ট ডিভিশন এবং संविधान देखें पचानबी अनुच्छेदे परिष्कार बला आज महामान्य राष्ट्रपति प्रधान विचारपति नियोग देवें से कौ लेखा नाई ज्येष्ठार विदेशे पाचार हवा अर्थ फेरत आनते बर्तमान बत्रिसटी मामला प्रक्रियाधीन पाचार हवा टोट परिमाण जानते शीघ्र ही आंतर्जा संस्था के नियोग মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয় আরো জানাচ্ছেন শারফুল আলম বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি নতুন কিছু নয় গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহ বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পাচার করা হয়েছে গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বা জিআইএফ এর তথ্য মতে দু থেকে দু এই নয় বছরে বাংলাদেশ থেকে ছয় কোটি ডলার পাচার হয়েছে অভিযোগ রয়েছে অর্থ পাচারে কোনো কোনো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানও জড়িত অর্থ পাচার প্রতিরোধে এতদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কাজ করত এখন থেকে তাদের সাথে যুক্ত হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড प्रतरोधे निजे मध्य तथ्य बनीमय कर এবং বাকি তিরানব্বই ভাগ ভাগে ব্যাংকিং চ্যানেলে কিংবা প্রপার চ্যানেলের যে এটা ট্রানজ্যাকশনটা হয় সেটা ওইখানে রিফ্লেক্ট হয় এবং ব্যক্তিগত যাদের ওইখানে ডিপোজিট রয়েছে সেটা যে ফিগারটা প্রকাশ করা হয় তার মাত্র সেভেন পারসেন্ট বত্রিশটি মামলা কিন্তু এখন বিচারাধীন রয়েছে পাচার হয়েছে সেগুলো ফেরত আনার বিষয়ে একটি কেস কিন্তু সফলভাবে সেখানে পাচারের অর্থও কিন্তু ফেরত নিয়ে আসা হয়েছে অনুষ্ঠানে জানানো হয় এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ইউনিটের সাথে অর্থ পাচার প্রতিরোধে কাজ করবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার রূপালী ব্যাগ সংবাদ বিরতি বিরতির পর থাকছে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রস্তাবের সমালোচনায় চীন রাশিয়া ও ইরান
বিরতির পর আরেকবার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলার সংবাদে চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলা বেরসে দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুইস প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বিমানবন্দরে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় তার এই সফরে রোহিঙ্গা সংকট এবং দু দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্ব পাবে সফরে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করবেন সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আলা বেরসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সাথেও তার সৌজন্য বৈঠক হবে প্রেসিডেন্ট বেরসে মঙ্গলবার কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন ঢাকা আর্ট সামিট পরিদর্শন করবেন সুইস প্রেসিডেন্ট এটাই সুইজারল্যান্ডের কোন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশে প্রথম সফর বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে এতে তেজগাঁও সাত রাস্তা মোড় থেকে মগবাজার ও মহাকালী পর্যন্ত যান চলাচল ব্যাহত হয় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দাবি বিবেচনার আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আন্দোলনকারীরা আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান অতিরিক্ত ফিয়াদায় বন্ধ ফলে আসন সংকট সমাধান সহ সাত দফা দাবিতে আন্দোলনে নামে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা এতে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তার দুপাশের যান চলাচল শিক্ষার্থীরা বলেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের এসব সমস্যার কথা তুলে ধরা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো কর্ণপাত করেনি আমাদের হলের কোনো পরিবেশ নাই পড়াশোনার কোনো পরিবেশ নাই রিডিং রুম নাই কিচ্ছু নাই আমাদের হলের কোনো ফেসিলিটিস নাই একটা রুমে চোদ্দো জন করে ছেলেবেলা থাকে আমি ভর্তি আর স্টুডেন্ট আমি আবার যা লেভেল ওয়ানে ভর্তি হয়ে লেভেল ওয়ানে সাপ্লিমেন্টারি দেবো হঠাৎ করে যদি আমাদের একটা ডিসিশন দেওয়া হয় তাহলে আমরা তো ইনডিসিশনের মধ্যে পড়ে যাবো সাধারণ শিক্ষার্থী আন্দোলন যারা তখন কী করবে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে রাজপথ থেকে ক্যাম্পাসে ফিরে যান আন্দোলনকারীরা পুলিশ করা পাহারায় থাকলেও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি তবে বেশ কিছু সময় সড়ক বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন এই রাস্তা যদি ব্লক হয়ে থাকে ঘটার পর ঘন্টা ধরে তাহলে হচ্ছে পোড়া ঢাকায় শহরে এসে ট্রাফিক কন্ডিশন হয়ে যাবে তো ওরা তখন স্টুডেন্ট আমাদেরকে বললো যে বিচার যদি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন তাহলে হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে রাস্তা থেকে সরে যাব দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা চলা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের রাজপথে নামাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড কে আমরা ফল করাবো না করাবো না এটা হচ্ছে গিয়ে কথা আমরা এখানে একাডেমিক বিশৃঙ্খলা আমরা এখানে হইতে দিব না এবং এটা আমরা কখনো করব না কোনো নিয়মের মধ্যে থেকে তাদেরকে যতভাবে হেল্প করা যায় সবভাবেই আমরা তাদের জন্য কাজ করব আন্দোলনের নেপথ্যে কোনো মহলে উস্কানি রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা ওআইসিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পর্যটন মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে ঢাকায় কাল থেকে শুরু হচ্ছে আইসিটিএম সম্মেলন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সর্বোচ্চ ফোরামের এই সম্মেলনে মসজিদের শহর হিসেবে রাজধানী ঢাকাকে ইসলামিক ট্যুরিজম সিটি ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী আরও জানান প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের সম্মেলনে ওআইসিভুক্ত পঁচিশটি দেশের পনেরো জন পর্যটন মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট শীর্ষ কর্মকর্তা সহ চুরাশি জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলার রায় নিয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে বিএনপিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক স্মরণ সভায় খাদ্যমন্ত্রী এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সভায় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেন খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলার রায় হওয়ার আগেই বিএনপির নেতা কর্মীরা যা করছে তা আদালত অবমাননার সামিল রাঙ্গামাটি জেলায় আদিবাসী দুই বোনের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অপরাধীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্যাতনের শিকার দুই বোনকে চাকমা রাজার জিম্মায় দেয়ারও দাবি জানান তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয় তাদের অভিযোগ গত বাইশ জানুয়ারি রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি থানার ওরাছড়ি গ্রামে সহোদর ওই দুই বোনের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এবার আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
নির্বাচনকে সামনে রেখে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি বাড়াতে নির্দেশনা দিয়েছেন একনেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল এই কথা জানান একনেক সভায় র‍্যাব সদর দপ্তর নির্মাণে 500 কোটি ও মিরপুরের সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণে 300 কোটি টাকার আলাদা দুটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় এছাড়া নয়টি পুরনো প্রকল্পের সংশোধন এনে মোট 11 প্রকল্পে প্রায় 7500 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মার্কিন সেনাবাহিনীর নতুন পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছে রাশিয়া চীন ও ইরান ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন পরমাণু কার্যক্রম বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র কোল্ড ওয়ারের মানসিকতা বর্জন করবে বলে আশা করছেন তারা এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই পরমাণু কার্যক্রম পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাভাদ জারিফ এর আগে অত্যাধুনিক ও ছোট আকারের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে ওয়াশিংটনকে মার্কিন সেনাবাহিনীর দেয়া প্রস্তাবকে সংঘাতমূলক ও চরম হতাশাজনক বলে আখ্যায়িত করেন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সার্গেই লাভরভ সিরিয়ার আফ্রিন অঞ্চলে কুর্দি গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানে একদিনে প্রাণ হারালো তুর্কি সাত সেনা আঙ্কারার জন্য এটা বড় ধাক্কা বলে মনে করছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানায় অভিযান চলাকালে গেরিলারা তুর্কি বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কে হামলা চালায় এতে পাঁচ সৈন্য মারা যায় এছাড়া অন্য এক সংঘর্ষে নিহত হয় আরও দুজন এই ঘটনায় কুর্দি জঙ্গিদের চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তুর্কি প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরেম সীমান্তবর্তী আফ্রিন অঞ্চল থেকে ওয়াইপিজি কুর্দি গেরিলাদের উচ্ছেদ করতে গত বিশ জানুয়ারি থেকে এই অভিযান শুরু করে তুরস্ক সিরিয়া যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এই গেরিলাদের জঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করে আঙ্কারা আবারও রূপালী ব্যাংক সংবাদ বিরতি আর বিরতির পর থাকছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঢাকায় শেষ টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা ফিল এন্ড সাব্বির বাদ পড়লেন সঞ্জামুল রুবেল দেখছেন এটি এর বাংলা সংবাদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা আনা না হলে মধ্য আয়ের দেশ অর্জনের লক্ষ্য অর্জিত হবে না বলে মনে করেন পিকেএসএস এর চেয়ারম্যান ডক্টর কাজী খলিকুজ্জামান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন পিকেএসএফ মিলনায়তনে এই সেমিনারে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতি মানুষের মন থেকে উৎসারিত হয় তাই উপন্যাস মানুষের জীবনের ঘাত প্রতিঘাত আনন্দ বেদনার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমিরেটাস অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান জাতীয় প্রেস ক্লাবে কবি সেলিম আজা চৌধুরীর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ও কোন কুলে মোর ভিড়ল তরি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে তিনি এ কথা বলেন এতে অন্যান্যের মধ্যে ইমিরেটাস প্রফেসর ডক্টর এ কে আজা চৌধুরী কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন গীতিকার কে জি মোস্তফা ও কবি হাসান হাফিজ বক্তব্য রাখেন এবার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সিরিজের খবর মমিনুল আর লিটন দাসের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম টেস্টে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ ম্যাচের পঞ্চম দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে বাংলাদেশের রান যখন তিনশো সাত দুই অধিনায়কই তখন ড্র মেনে নেন এর আগে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের পাঁচশো তেরো রানের জবাবে শ্রীলঙ্কা তুলেছিল সাতশো তেরো ম্যাচ সেরা হয়েছেন দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করা মমিনুল হক ড্রয়ের কৃতিত্ব সতীর্থ দিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ নির্ধারিত সময়ের ঘন্টা খানেক আগেই দীনেশ চান্দিমাল মেনে নিলেন বাকি সমটায় আর বাংলাদেশকে অল আউট করে এই টেস্টে ফল পাওয়া সম্ভব নয় তাতে জয়ের সমান এক ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়ল টাইগাররা 
এই ড্রয়ের মহাত্মটা একটু অন্যরকম কারণ চতুর্থ দিন তিন উইকেট খুঁয়ে বসার পর ব্যাটসম্যানরাও শঙ্কায় ছিলেন পরাজয় এড়ানো যাবে কিনা মমিনুল আর লিটন দাস যেন স্বাগতিক দর্শকদের টেস্ট বাঁচানোর আকুতি শুনতে পেলেন অবিচ্ছিন্ন জুটিটা লাঞ্চ পেরিয়ে দ্বিতীয় সেশনের প্রথম ঘন্টাতেও লঙ্কানদের হতাশায় ফেললো কক্সবাজারের যুবরাজ সৌরভের ব্যাট দুটি ছড়ালো আরও একবার তাতে টেন্ডুলকার জহির আব্বাস গাঙ্গুলিদের মতো কিংবদন্তিরা যা পারেননি এক টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করে সেই কীর্তি গড়লেন মমিনুল নায়ক যেখানে মমিনুল দ্বিতীয় ইনিংসের পার্শ্বনায়ক হয়ে লিটন দাস শুধু নিজেকে নয় রক্ষা করলেন দেশকো চতুর্থ উইকেট জুটিতে নিজেদের সর্বোচ্চ একশো আশি রান যোগ করে মমিনুলের বিদায়ের পর লিটন দাস পুলেন ছয় রানের জন্য সেঞ্চুরি মিসের হতাশায় তবে ততক্ষণে বাংলাদেশ নিরাপদ দূরত্বে রিয়াদ মোসাদ্দেকটা পার করে দিলেন বাকি সময়টুকু বত্রিশতম জন্মদিনটিতে অপরাজিত রইলেন দেশের দশম টেস্ট অধিনায়ক শঙ্কা ছিল ছিল ভয় তবে মমিনুল আর লিটন দাসের ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত হলো তার জয় নিষ্প্রাণ উইকেটে ব্যাটিং করে ব্যাটসম্যানরা পেলেন বিশ্বাস আর সারাদিন খেটে খুটে বোলারদের উঠল না বিশ্বাস চিটাগং টেস্টে এসব দেখে হয়তো দর্শকরা কাটলো হতাশায় তবে মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টে ফল আসবে এখন সকলেই করতে পারে এই আশা এসে মাস্টার এটিএন বাংলা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে এক ম্যাচে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি রেকর্ড করলেন মমিনুল হক চট্টগ্রাম টেস্টের শেষ দিনে তার সেঞ্চুরিতে ভর করেই শ্রীলঙ্কার সাতশো তেরো রান টোককে লিড নেয় বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি মিস করা মমিনুল হকের ইনিংসের কথা জানাচ্ছেন তৌসে ইসলাম দিনের একেবারে মাঝামাঝি সময়ে নতুন উচ্চতায় উঠে গেলেন মমিনুল হক এক টেস্টের দুই ইনিংসে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছানোর নজির ছিল না কোনো বাংলাদেশির এবার সেই এলিট ক্লাবে প্রিন্স অফ কক্সবাজার আমরা বিশ্বাস করে বিশ্বাস করবো আমরা খেলাটা শেষ করে সুন্দর চতুর্থ দিনে ম্যাচ হারায় সংখ্যায় পড়া স্বাগতিকদের দ্বিতীয় ইনিংস এরও হাল ধরেন এই বাহাতি শেষ দিনের প্রথম সেশনে আর কোন উইকেট হারাতে দেননি দলকে পরাজয়ের চোখ রাঙানি থামিয়ে দলকে এনে দিয়েছেন লিড চন্ডিকা হাতুরা সিং এর অপছন্দের কারণে টাইগারদের টেস্ট একাদশে জায়গা হারানো এই তরুণ নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেন সেই হাতুরুর দলের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঢাকার দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি দলে নেওয়া হয়েছে ব্যাটিং অলরাউন্ডার সাবির রহমানকে আর বাদ পড়েছেন সঞ্জামুল ইসলাম ও রুবেল হোসেন বাংলাদেশ দলের সদস্যরা হলেন মাহমুদুল্লাহ অধিনায়ক তামিম ইকবাল লিটন কুমার দাস মুশফিকুর রহিম ইমরুল কায়েস মমিনুল হক মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত তাইজুল ইসলাম মুস্তাফিজুর রহমান মেহেদি হাসান মিরাজ সাব্বির রহমান আব্দুর রাজ্জাক নাইম ইসলাম ও তানভীর হায়দার আগামী আট ফেব্রুয়ারি থেকে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট এবার রেলিগেশনের মুখে পড়া লেভান্তের সঙ্গে ড্র করে স্প্যানিশ লালিগায় চতুর্থ স্থানে চলে গেল জিনে দিনের দল রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের প্রথমার্ধ দাপটে খেলে রিয়াল এগারো মিনিটে সার্জিও রামোস এর গোলে এগিয়ে যায় তারা পরে ঘানার স্ট্রাইকার ইমানুয়েল বোয়াতের করা গোলে ম্যাচে ফেরে লেভান্তে দ্বিতীয়ার্ধে স্কোর গোলে রিয়ালের বিজয়ের আশা জেগে ওঠে তবে উননব্বই মিনিটে লেভান্তের 
জাম্পাওলো পাতচিনি গোল করলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে সাভার গলফ ক্লাবে শুরু হয়েছে তৃতীয় হোস অফ ওপেন গলফ টুর্নামেন্ট সকালে চার দিনের এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সাভার সেনানিবাসের 71 পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিপিজি এর সেক্রেটারি জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জি এম কামরুল ইসলাম গলফ ক্লাবের সিইও অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ এন এম আব্দুল ওয়াহাব এবারের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সেরা চুরাশি জন প্রফেশনাল গলফার ও এগারো জন অ্যামেচার গলফার অংশ নিচ্ছেন প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেবো আরও একবার খালেদা জিয়ার রায়ের দিন নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলে কঠোর ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিশৃঙ্খলাকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে জানালেন ডিএমপি কমিশনার রায় পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক মাজার জিয়ারতে দুদিনের সফরে কাল সিলেট যাচ্ছেন খালেদা জিয়া এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন প্রমাণ হলে বাতিল হবে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে চাপ দিয়ে অন্যায্য দাবি আদায় করা যাবে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এবং মমিনুল লিটনের ব্যাটিং নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে ড্র করল বাংলাদেশ দুই ইনিংসে প্রথম বাংলাদেশের সেঞ্চুরিয়ান মমিনুল এই ছিল এখনকার মতো রেল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে